ஒரு குடும்ப தலைவர் ஒரு நாள் காலையில் விடிஞ்சு எழுந்திரிச்சதும் சத்தம் போட்டார் யார் இந்த கருங்குரங்கு படத்தை என் ரூமில் கொண்டாந்து மாட்டி வச்சது அப்படின்னு கத்தினார் சமையல் கட்டிலிருந்து மனைவி பதில் சொன்னாங்க தூக்க கலக்கத்தில் உளராதுங்க நல்லா பாருங்க அது படம் கிடையாது முகம் பார்க்குற கண்ணாடி அப்படின்னாங்க ஜெருசலேம் அங்கே உள்ள ஒரு தேவாலயம் அதில் உள்ள பலிபீடத்தின் முன்னாடி ஒரு பெட்டி உண்டு அது காணிக்கை பெட்டி ஆலயத்துக்கு வர்றவங்க பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு திரும்பி போகிற சமயத்தில் அந்த பெட்டியில் காணிக்கை போடுவாங்க அவங்களால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு போடுறது வழக்கம் அவங்கவுங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி போடுவாங்க வசதி உள்ளவங்களாக இருந்தாலும் சரி வசதியே இல்லாத வறியவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஆலய காணிக்கை பெட்டியில் காசு போடுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு செயல் ஒரு சமயம் இயேசு தம்முடைய சீடர்களோடு அந்த ஆலயத்துக்கு வர்றார் அங்கே உட்காந்து ரொம்ப நேரம் வழிபாடு பண்ணிட்டு இருக்கிறார் சீடர்களும் அந்த ஜபத்தில் கலந்துக்கிட்டாங்க வழிபாடு முடிஞ்சுது இயேசு உட்காந்துருக்கிறார் காணிக்கை பெட்டியில் காசு போடுறவங்கள கவனிக்கிறார் சீடர்களும் அதையே கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப பேர் வரிசையாக வந்தாங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு காசு போட்டுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க வசதியானவங்க நிறைய பேர் வந்தாங்க அதுக்கு மத்தியில் வயசான ஒரு அம்மா அவங்களும் வந்து காசு போட்டுட்டு போகிறாங்க இப்போ இயேசு தன்னுடைய சீடர்கள் பக்கம் திரும்பினார் ஒரு கேள்வி கேட்டார் இப்போ இந்த காணிக்கை பெட்டியில் நிறைய பேர் வந்து காசு போட்டுட்டு போகிறத நீங்கள் கவனிச்சிங்க இன்னைக்கு இந்த காணிக்கை பெட்டியில் ரொம்பவும் அதிகமாக காசு போட்டது யார் அப்படின்னு கேட்டார் முதல்ல வந்தார ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர் தான் அதிகமாக போட்டார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் மூணாவதாக வந்தவர் தான் அதிகமாக போட்டார் நான் கவனித்தேன் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் இப்படி ஆளுக்கு ஒரு விதமாக சொல்கிறாங்க கடைசியாக இயேசு சொன்னாராம் இன்றைக்கு அந்த பெட்டியில் அதிகமாக காசு போட்டவங்க அந்த வயசான அம்மா தான் அப்படின்னாராம் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த அம்மா ரொம்ப ஏழையாச்சே அவங்க எப்படி அதிகமாக காணிக்கை செலுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது அவங்க சந்தேகம் இயேசு விளக்குனார் நிறைய பேர் வந்தாங்க நிறையவே காசுகள் போட்டாங்க அது உண்மைதான் ஆனால் அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க கவனிச்சிங்களா வந்தாங்க தன்னுடைய காசு பைய திறந்தாங்க அப்படியே கொட்டுனாங்க அதில் இருந்தது ரெண்டே ரெண்டு காசுகள் தான் அந்த ரெண்டு காசும் காணிக்கை பெட்டியில் விழுந்துட்டுது மற்றவங்கள்லாம் தங்கள்கிட்ட இருந்த செல்வத்தின் ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்து பெட்டியில் போட்டாங்க ஆனால் இந்த அம்மா தன்கிட்ட என்ன இருந்ததோ அதை அப்படியே போட்டுட்டாங்க தன்னுடைய பிழைப்புக்காக வச்சுருந்த அவ்வளவையும் இழக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க அவ்வளவு தாராள மனசு அவங்களுக்கு அதனால் அவங்க செலுத்தின காணிக்கை தான் அளவில் அதிகம் அப்படின்னார் விலை மதிப்பில்லாத முத்து புதையல் ஒருத்தனுக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதன் மதிப்பை உணர்ந்தவன் என்ன பண்ணுவான் அதை அடையிறதுக்காக தன்கிட்ட இருக்கிற எதையும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருப்பான் இல்லையா அது மாதிரி தான் இதுவும் அப்படின்னார் உலக மதிப்பீடுகளை துரும்பா தூசியா மதிச்சு அதையெல்லாம் உதறி விடுகிறவன் இறையருள் அப்படிங்கிற இணையில்லாத செல்வத்தை பெறுகிறான் அப்படிங்கிறது இதில் உள்ள கருத்து இறைவனுக்காக இழப்பதுன்னா துன்பப்படுகிறவர்களுக்காக ஏழைகளுக்காக ஏது மற்றவர்களுக்காக இழப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் உங்கள் அயலானுக்கு நீங்கள் என்ன உதவி செய்தாலும் அதை எனக்கே செய்கிறீர்கள் அப்படின்னு இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தவங்களுக்கு உதவணுங்கிற குணம் இன்னைக்கு ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து விலகி இருக்கிறவர்கள் நம்ம கிட்ட நிறைய பேர் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் டாக்டர் கிட்ட போனார் டாக்டர் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரே அசதியாக இருக்குது என்னை சோதிச்சு பாருங்கள் ஆலோசனை சொல்லுங்கள் ஏதாவதுன்னார் டாக்டர் அவரை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னார் இதை பாரு உனக்கு இப்போ தேவைப்படுறது முழு ஓய்வு நீ எவ்வளவு சீக்கிரமாக ஆஃபீஸுக்கு போறியோ அவ்வளவுக்கு உனக்கு நல்லது அப்படின்னாரா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஒரு பெரிய காவல்துறை அதிகாரி ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அவரை கண்டாவே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அப்படிப்பட்டவர் வீட்டுக்கு போனால் அப்படியே அடியோடு மாறிடுவார் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட குழந்தையாக அவர் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பார் அலுவலக சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குதிரை முதுகில் அவர் உட்காந்துருப்பார் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதுகில் குழந்தை உட்காந்துருக்கும் அவர் குதிரை மாதிரி போயிட்டு இருப்பார் இது எப்படிங்க முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லை இங்கே வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்னோடய மனசை தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் அப்படின்னார் அது என்னங்க உங்கள் சட்ட பயிலியாக இருக்குது மனசு அது தனியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி இல்லைங்க இது ஒரு பயிற்சி மனப்பயிற்சி அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் இப்படி சமயம் பார்த்து மனசை தனியாக வச்சுட தெரிஞ்சவங்க வாழ்க்கையில் எப்பவும் உற்சாகமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு டாக்டர் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற வரைக்கும் டாக்டராக இருக்கலாம் 
அவர் மனைவிகிட்டையும் அவர் டாக்டரா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வக்கீல் வந்து கோர்ட்ல இருக்கிற வரைக்கும் வக்கீலா இருக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் வக்கீலா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வீட்டுல வந்து குழந்தைகள் கிட்ட விளையாடும் பொழுதும் அதுகள் கிட்ட ஃபீஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது நாம எப்படி இருக்கணும்னு பெரியவங்க சொல்றாங்கன்னா மனசோட சேரப்படாதான் அப்படி சேராம வாழ்க்கையை கவனிக்கணுமா மனச அப்படியே தனியா எடுத்து பக்கத்துல வச்சுடணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கி எரிஞ்சுடு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா மனசுங்கிறது நமக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஒண்ணு தான் எப்ப எப்ப அது தேவையோ அப்பப்ப எடுத்து உபயோகப்படுத்திக்கணும் தேவைப்படுறப்போ எடுத்து கண்ணாடி மாட்டிக்கிறோம்ல படிக்கும் பொழுது கண்ணாடி தேவைப்படுது எடுத்து மாட்டிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி கணக்கு போடுறதுக்கு மனசு தேவை கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்குறோம் காசு கொடுக்குறோம் மீதி செல்ற சரியா இருக்கா அப்படின்னு எண்ணி பார்த்து வாங்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்துல மனசை எடுத்து தனியா வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது பரீட்சைக்கு படிக்க வேண்டியிருக்குது படிச்சதெல்லாம் அப்படியே நினைவுல வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்துல மனசை தூக்கி எரிஞ்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது அப்படி சொன்னா பரிசு நம்மள தூக்கி எரிஞ்சிரும் அதனால தேவைப்படுறப்ப மனசை உபயோகப்படுத்தணும் தேவை இல்லாதப்போ அதை தனியா ஓய்வு எடுத்துக்க விட்டுடணும் இப்படி நாம பழக்கப்படுத்திக்கிட்டா வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு புதுசா தெரியுமா மனசுக்கும் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் எந்திரங்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்குற மாதிரி மனசுக்கும் ஓய்வு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அது களைச்சு போயிடும் குழந்தைகள் மனசை சுமந்துகிட்டு இருக்கிறது இல்லை இது வந்து முதியவர்கள் குழந்தைகள் கிட்டே இருந்து கத்துக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் ஆனாலும் இந்த கால குழந்தைகள் கிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தாத்தாவும் பேரனும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தாத்தா எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கொடு அப்படிங்கிறான் பேர சைக்கிள் உயரம் கூட இல்ல அதுக்குள்ள சைக்கிள் ஓட்டணுமா அப்படின்னார் தாத்தா ஏன் தாத்தா ரயில் ஓட்டுறாரு அவர் என்ன ரயில் நீளமா இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டானா அந்த பையன் ஒரு நல்ல நகைச்சுவை எப்படி இருக்கணும் இதுக்கு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரியான விளக்கத்தை கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆனா கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் கொடுக்கற விளக்கம் என்ன தெரியுமா நகைச்சுவைங்கிறது அடுத்தவங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்காம இருக்கணும் அடுத்தவங்க மனசை புண்படுத்தக்கூடாது அதுதான் சிறந்த நகைச்சுவை அப்படிங்கிறார் அதுக்கு அவர் உதாரணமும் கொடுக்கிறார் ஒரு ஏரி ஓரமா ரெண்டு பசங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க அதுல ஒருத்தன் பணக்கார வீட்டு பையன் இன்னொருத்தன் ஏழை இவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருக்கிறாங்க வழியில் ஒரு இடத்துல ஒரு ஜோடி செருப்பு இவங்க கண்ணில் படுது ஒரு விவசாயி அந்த செருப்பை அங்கே விட்டுட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஏரியில் கை காலை கழுவிட்டு இருக்கிறார் உடனே அந்த பணக்கார பையனுக்கு ஒரு ஐடியா அவன் சொன்னானா டே இப்போ ஒரு வேடிக்கை செய்யலாம் அந்த செருப்பு ரெண்டையும் தூக்கி எட்டத்தில் வீசி எரிஞ்சிருவோம் அந்த ஆள் வந்து பார்த்துட்டு செருப்பை தேடி அல்லாடுவான் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுவான் திரு திருன்னு முழிப்பான் அதை பார்த்து நாம் ரசிக்கலாம் நல்ல தமாஷா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கான் இப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த செருப்பு விலை தூக்கத்துக்கு போனான்னா கொஞ்சம் பொறு அப்படின்னானா அந்த ஏழை பையன் ஏன்னு கேட்டிருக்கான் அவன் இப்போ அந்த ஏழை பையன் சொன்னானா நீ சொல்றது ஒன்றும் வேடிக்கை கிடையாது உன்னோட செருப்பு தொலைஞ்சா உன் அப்பா உடனே உனக்கு வேற செருப்பு வாங்கி கொடுத்துருவார் ஆனால் அந்த ஆளுக்கு இந்த செருப்பு தொலைஞ்சதுன்னா வேற புதுசாக வாங்கறதுக்கு வாயையும் வயத்தையும் கட்டி பணத்தை சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் அதனால நான் ஒரு வேடிக்கை சொல்றேன் அது மாதிரி செய் அது இன்னமும் தமாஷா இருக்கும் அப்படின்னு நானா எப்படி அது சொல்லுன்னு இருக்கான் அவன் செருப்பு ரெண்டும் அது இருக்கிற இடத்துலயே இருக்கட்டும் உன் சட்ட பையில இருந்து ஒரே ஒரு ஒரு ரூபா நாணயத்தை எடு அதை அந்த செருப்பு மேல அதோட குதிகால் பகுதியில வச்சுட்டு நாம ரெண்டு பேரும் அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி ஓடி போய் மறைஞ்சு நின்று போவோம் அப்புறம் பாரு வேடிக்கைய அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு ரூபா காசு செருப்பு மேல வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் மறைஞ்சு நின்றுக்கிட்டாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த விவசாயி வந்தார் காலில் உள்ள மண்ணை தட்டிவிட்டு செருப்பை மாற்றத்துக்காக போனார் அங்கிருந்த காசு கண்ணில் போட்டுட்டுது அவருக்கு ஆச்சரியமா போச்சு அதை கையில் எடுத்து பார்க்கறார் நாலு பக்கமும் திரும்பி திரும்பி பார்க்கறார் யார் இதை வச்சிருப்பான்னு கடைசியில் ஆகாயத்தை பார்க்கறார் ஆண்டவா இது உன்னோட கருணை தான் நீ தான் யாரோ புண்ணியவான் மனசில் தர்மம் பண்ற எண்ணத்தை உண்டாக்கி இருக்கிற அந்த புண்ணியவான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வாழ்த்தி அந்த காசை கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டாராம் மறைஞ்சிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஏழை பையன் இப்படி சொன்னான் பாத்தியா உன்னை புண்ணியவான்னு வாழ்த்தி விட்டு போறார் அந்த ஆள் அவருக்கும் சந்தோஷம் அதை பார்த்து நமக்கும் சந்தோஷம் உனக்கு ஒரு ரூபாங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனா அதனால நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற மகிழ்ச்சி ரொம்ப உயர்வானது அப்படின்னு வேடிக்கையும் கிண்டலும் இது மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு இடைஞ்சலா இல்லாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் கலைவாணர் ஆனா பாருங்க அவருக்கே இடைஞ்சலா வர்ற விஷயங்களை கூட அவர் வேடிக்கையாக தான் எடுத்துக்கிட்டாராம் 
ஒரு தடவை ஒருத்தர் கலைவாணர்கிட்ட வந்து ஐயா என் குழந்தை செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அழுதாராம் உடனே இவர் அவருக்கு நூறுரூவா பணத்தை கொடுத்து இந்தாங்க அடக்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் இவர் மறந்துருப்பாருங்கிற நினப்புல அண்ணே என் குழந்தை இறந்து போச்சுண்ணே அப்படின்னாராம் இவர் மறுபடியும் நூறு ரூபாய் கொடுத்து ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஏழு எட்டு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் அவர் வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவர் நூறு ரூபாய் அவர் கையில வச்சு போன ரெண்டு தடவை தான் குழந்தை செத்து போச்சு இந்த தடவையாவது அதை சாகாம காப்பாத்தி விடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் வர்றதே இல்லையா ஒரு நாள் ஒரு நண்பரை சந்தித்தேன் உங்கள் வீடு எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சார்னு அவர் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் தெரியும் அப்படின்னாரு சரி உங்கள் தொலைபேசி எண் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு அதுவும் தெரியும்னார் உங்கள் மனைவி மக்கள் யார் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் அதுவும் தெரியும் சார் அப்படின்னார் சரி நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் இப்போ அவர் முழுக்க ஆரம்பித்தார் அவர் மட்டும் அப்படி இல்லை நாம் எல்லாருமே அப்படி தான் எதிரில் நிற்கிறது யாருங்கிறது தெரியும் நாம் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது உண்மையிலேயே நாம் யார் இந்த கேள்விக்கான பதில தான் வாழ்க்கை பூரா நாம் தேடிட்டு இருக்கிறோம் புத்தர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நீங்கள் வந்து கடவுளை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை உங்களை பற்றின கவலை உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறார் நான் யார் எனக்கு ஏன் இந்த கவலை அப்படின்னு உங்களை நீங்களே கேட்டுக்குங்க அப்படிங்கிறார் நாம் ஏன் கடவுளை படைச்சோம் அது ஒரு நழுவல் முயற்சியாம் அதாவது தன்னிடமிருந்து தானே தப்பிக்கிற ஒரு முயற்சியாம் இப்படி தான் அதை சொல்கிறாங்க அறிஞர்கள்லாம் மக்கள் வந்து பொய்யான பிரச்சனைகளில் ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க அதுக்கு தீர்வு காணவும் முயற்சி பண்ணுறாங்க கடவுளை பற்றி விவாதிக்க எல்லாருக்கும் விருப்பம் தன்னுடைய சுயம் பற்றிய பிரச்சனையே இருக்கிறதில்ல ஆகக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா கடவுள் சமாளிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறார் மனவியல் என்ன சொல்லுவது தெரியுமா கடவுள் சொர்க்கம் மறுபிறவி இதை பற்றியெல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறவங்க யார் தெரியுமா போருக்கு போகிறவன் துன்பத்தில் சிக்கி கஷ்டப்படுறவன் நோய் படுக்கையில் விழுந்தவன் இவங்க தான் நாம் அனுபவத்திலே பார்க்குற மாதிரியெல்லாம் கடவுளை துணைக்கு கூப்பிட்றவங்க யாருன்னு கவனிச்சு பாருங்கள் பரீட்சை எழுத போகிறவன் வேலை தேடி அலையிறவன் பண நெருக்கடியில் இருக்கிறவன் விபத்தில் சிக்கிக்கிட்டவன் இவங்கெல்லாம் தான் தேர்வில் வெற்றி பெற்றதும் அவரை துணைக்கு கூப்பிடுறது இல்லை வேலை கிடைச்சதும் அவர் துணை தேவைப்படுறது இல்லை ஏன் இப்படி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க துன்பம் வருகிற போது அந்த துன்பத்தை தவிர்க்க வேண்டிய நிலையில் அதிலிருந்து நழுவி போகிறதுக்காக பிரார்த்தனை தேவைப்படுது எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கிறப்போ பிரார்த்தனை செய்கிறது இல்லை புத்தருடைய வழி என்ன தெரியுமா அந்த வழியில் கடவுளும் கிடையாது பிரார்த்தனையும் கிடையாது புத்தர் செய்தது இதை தான் அதாவது கடவுள்கிட்டே இருந்து மனிதனையும் மனிதன்கிட்ட இருந்து கடவுளையும் அவர் வந்து விடுவித்தார் புத்த மதம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா கடவுள் பிரச்சனை அல்ல மனிதன் தான் உண்மையான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுது உங்களை வந்து நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்களே வந்து கடவுள் ஆகிடுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் புத்த மதம் அதனால நமக்கு தேவை வந்து உள்முக பயணம் நான் யார் அப்படிங்கிற கேள்வியோட உள்ள போகணும் அங்க போனாதான் தெரியும் நான் அப்படின்னு அங்க யாருமே இல்லைங்கிறது இதெல்லாம் புத்தர் சொல்லுகிற ஒரு தத்துவம் தத்துவம்னு சொன்னாவே நமக்கெல்லாம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்தான் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் தத்துவங்கிறதுல ரெண்டு வகை உண்டு ஒன்று தத்துவம் இன்னொன்று மகா தத்துவம் தத்துவம்னா என்ன தெரியுமா கேட்குறவங்களுக்கு புரியக்கூடாது அதுதான் தத்துவம் மகா தத்துவம் என்னென்னா சொல்கிறவங்களுக்கும் புரியக்கூடாது அந்த வகையில் பார்த்தா இன்று ஒரு தகவலும் ஒரு மகா தத்துவம் தான் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் கற்பனையிலேயே காலத்தை கடத்திக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துருந்தான் அவனுக்கு பசிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே கற்பனையிலேயே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான் அதாவது எதிரில் இலை போட்டு சாப்பாடு போடப்பட்டிருக்கிறதாகவும் அதை இவன் சாப்பிட்றதாகவும் நினச்சிக்கிட்டு கையை மட்டும் வாய்க்கும் தரைக்குமா அப்படி அப்படியும் இப்படியும் கொண்டுக்கிட்டு போய் பாவனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் தூரத்தில் இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு இவன் ஏதோ பலமான விருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு தான் தோணும் அது மாதிரியே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அந்த வழியாக ஒரு சன்னியாசி வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இவனை பார்த்தார் என்ன இவன் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறானே அப்படின்னு நினச்சார் கொஞ்ச நேரம் அவனையே உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் இவரை பார்த்ததும் அவன் இன்னமும் சுவாரஸ்யமாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்பப்பா என்ன இது இந்த குழம்பு இவ்வளவு காரமாக இருக்குது என்னுடைய நாக்கே எரிஞ்சு போடும் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
பக்கத்தில் ஒரு குவலை எடுத்து தண்ணி குடிக்கிறது மாதிரி பாவனை பண்ணுறான் அப்பாடா இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு குவலையை கீழே வைக்கிறது மாதிரி ஒரு பாவனை பண்ணுறான் சன்னியாசி பார்த்தார் என்னப்பா சாப்பாட்டில் காரம் அதிகமோ அப்படின்னார் ஆமாம் சுவாமி ஞாபக மறதியில் கொஞ்சம் மிளகாய் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா சரி சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவன் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையாக உட்காந்துருந்தார் அவன் அப்பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் தண்ணி எடுத்து குடித்தான் எல்லாம் கற்பனையிலேயே அதுக்கப்புறம் சன்னியாசி பேச ஆரம்பித்தார் இதை பாருப்பா உன்னுடைய கற்பனையை நான் வச்சுறேன் இருந்தாலும் உன் சாப்பாட்டில் ஒரு இனிப்பையும் வச்சுருக்கலாமே ஏன் மிளகாயை அளவுக்கு அதிகமாக போட்டுவிட்டு அவஸ்தப்படுறேன் அப்படின்னார் அவன் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் அதுக்கப்புறம் இவர் சொன்னார் இதை பாருப்பா இனிமேலும் உன்னுடைய கற்பனையும் உயர்ந்ததாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணிவிட்டு போனார் எப்பவும் உயர்வை பற்றியே சிந்திக்கணும் உயர்வு கிடைக்கலன்னா கூட அப்படி சிந்திக்கிறத நிறுத்தப்படாது அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் உள்ளுவது எல்லாம் உயர் உள்ளல் மற்ற அது தள்ளினும் தள்ளாமை நேர்த்து ஊக்கம் இல்லாமல் உலகத்தில் வாழ்ந்து பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் உயர்வாகவே சிந்திக்கணும் அது வந்து நம்மளை ஊக்கப்படுத்தும் இது வந்து பெரிய ஒரு வாக்கு இந்த உலகத்தில் கற்பனையிலேயே வாழ்கிற சில கஞ்சர்களும் உண்டு அதாவது ரெண்டு கஞ்சர்கள் ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்து ஊரில் இருந்தாங்க பொங்கல் சமயம் ஒரு கஞ்சன் தன்னுடைய மகனை கூப்பிட்டான் இதை பாருப்பா பக்கத்து ஊரில் என்னுடைய நண்பன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவனுக்கு பொங்கல் பரிசு ஏதாவது கொடுக்கணும் நான் ஒரு நாலு ஆட்டுக்குட்டியை தரேன் நீ கொண்டு விட்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்து விடுறியா அப்படின்னு கேட்டான் சரி நான் புள்ள ஒரு பையன் கையில் எடுத்துக்கோண்ணா அவன் எடுத்துக்கிட்டான் இந்த ஆட்டுக்குட்டி பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா போடுறம் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு எண்ணிக்கிட்டே வெறும் சைகையாலேயே ஆட்டுக்குட்டியை பிடிச்சி போடுறது மாதிரி பாவனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் பிள்ளையும் அதை ரொம்ப அக்கறையாக வாங்கிக்கிறது மாதிரி வாங்கிக்கிட்டு அந்த பையை தூக்கிக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போகிறான் இவன் அங்கே போய் சேர்ந்த நேரத்தில் அந்த கஞ்சம் ஊரில் இல்லை எங்கேயோ வெளியில் போயிருக்கிறான் அவனோட புள்ளை மட்டும்தான் வீட்டில் இருந்தான் இவன் அவன்கிட்ட இதை பாரு எங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பாவுக்கு ஆட்டுக்குட்டி கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறாரு பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பாவனையிலேயே ஒவ்வொன்றா எடுத்து அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டான் அவனும் வாங்கிட்டான் வாங்குறது மாதிரி அப்புறம் சொன்னான் சரிப்பா நானும் பதிலுக்கு ஏதாவது ஒன்றுகிட்ட கொடுக்கணும் இல்லையா அதனால் அந்த பையன் பிடி ஒரு பத்து எலும்பிச்சம்பழம் தரேன் பதிலுக்கு அதனை எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி கையாலேயே ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடுறது மாதிரி பாவனை பண்ணிவிட்டான் அவனும் ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை வாங்கிட்டு போயிட்டான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வெளியில் போயிருந்த அப்பா காரம் திரும்பி வந்தான் உள்ளே சொன்னான் அப்பா உன்னோட நண்பர் அவருடைய மகன் மூலமாக உனக்கு ஆறு ஆட்டுக்குட்டி கொடுத்து அனுப்பியிருந்தார் நானும் பதிலுக்கு ஒரு பத்து எலுமிச்சம் பழம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறேன் அப்படின்னா எப்படிடா கொடுத்தேன்னு கேட்டார் அப்பா இப்படி தான் கொடுத்தேன்னு சொல்லி சைகையிலேயே காட்டினான் இதை பார்த்ததும் அப்பங்காரனுக்கு பயங்கரமாக கோவம் வந்துட்டுது பலார்னு அரைஞ்சிட்டான் பையனு ஏன்ப்பா அரைஞ்ச பத்து எலுமிச்சம் பழம் கொடுத்துட்டேனே அப்படிங்கிறதுக்காகவா அப்படின்னு கேட்டான் அது கூட பரவாயில்ல நீ காட்டுற சைகையை பார்த்தா ஆரஞ்சு பழம் சைஸுக்கு இருக்குதே அவ்வளவு பெருசா ஏன் கொடுத்த அதுதான் எனக்கு கோபம் அப்படின்னா ஒரு ஆள் இருந்தார் அவரு தன்னை ஒரு குருன்னு சொல்லிக்கிட்டார் மௌன குரு வாய திறக்கிறது இல்லை அவருக்கு ரெண்டு சீடர்கள் உண்டு இவங்கதான் வர்றவங்க கிட்ட பேசுவாங்க விளக்கம் கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் இந்த சீடர்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கேயோ வெளியில போயிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒருத்தர் அங்கே வந்தார் குருகிட்ட போனார் குருவே புத்தர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டார் குருவுக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் உண்மையான குருவாக இருந்தாவில் புரியும் திரு திருன்னு முழிக்க ஆரம்பித்தார் இந்த நேரம் பார்த்து இந்த சீடர்களும் எங்கேயோ போயிட்டாங்களே என்ன பண்ணுறது உதவிக்கு யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அப்படி சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் வந்தவர் இதை கவனித்தார் ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்டவர் மாதிரி அடுத்த கேள்வியை கேட்டார் தர்மம்னா என்ன சுவாமி அப்படின்னார் குருவுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு நம்ம நிலைமை இப்படி ஆகிட்டுதே இக்கட்டில் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே எங்கேயோ இப்படி மாட்டிக்கிட்டமே அப்படின்னு சொல்லி விட்டத்தை பார்த்தாராம் அப்புறம் குனிஞ்சு தரையை பார்த்தார் அப்படியே உட்காந்துட்டார் வந்தவர் உடனே அடுத்த கேள்விக்கு போயிட்டாராம் தியானம்னா என்ன சுவாமின்னாராம் பாவம் என்ன பண்ணுவார் அந்த குரு பேசாமல் கண்ணை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டார் இது ஏதெல்லாம் வம்பா போச்சுன்னு இவர் இப்படி பண்ணால் கூட வந்தவர் சளைக்கல இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டார் ஆசீர்வாதம்னா என்னன்னாரா இவர் பார்த்தார் இப்படியே போனால் 
இவர் கேள்வி கேட்கறத நிறுத்த மாட்டார்னு நினைச்சுக்கிட்டே எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுங்கிற பாவனையில ரெண்டு கையையும் விரிச்சு காட்டினாரா வந்த ஒரு முகத்துல மகிழ்ச்சி மன நிறைவு ஏதோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அங்க இருந்து புறப்பட்டு போனார் வழியில அந்த குருவோட சீடர்கள் ரெண்டு பேரையும் சந்திச்சார் உங்க குருவை நாங்க பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னாராம் இவரு என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இவர் விவரமா சொன்னாராம் உங்க குரு எப்பேற்பட்ட ஞானி தெரியுமா புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் அப்படியும் இப்படியும் பார்த்தார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மக்கள் புத்தரை அங்கேயும் இங்கேயும் தேடுறாங்க உண்மையில அவர் அங்கேயும் இங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கறத அவர் செய்கை மூலமா உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தர்மம்னா என்னன்னு கேட்டேன் ஒரு மேலையும் கீழையும் பார்த்து தர்மம் சமமானது அதுல உயர்வு தாழ்வு இல்லை அப்படிங்கறத உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தியானம்னா என்னன்னு கேட்டேன் கண்ணை மூடிக்கிட்டார் கண்ணை மூடி காணும் அற்புதம் அதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கடைசியா ஆசீர்வதிக்கப்படுறது பத்தி கேட்டேன் கைகளை நீட்டி உதவுறது தான் அது அப்படிங்கறத ரெண்டு கையையும் விரிச்சு உணர்த்தினார் எவ்வளவு பெரிய மகான் அவரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் சீடர்கள் அதுக்கப்புறம் மெதுவா குரு கிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்களாம் அவங்கள பார்த்ததும் குருவுக்கு கோபம் வந்துட்டுது அடே பாவிகளா எங்கடா போய் தொலைஞ்சீங்க நான் ஒரு ஆளுகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபட்டிருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னாராம் இது மாதிரி தான் நாம சாதாரண மனிதர்களின் புற வேடங்கள்ல மயங்கி போயிடுறோம் அவங்க பேச்சு செய்கை பார்வை இதுல எல்லாம் ஏதோ பெரிய தத்துவம் இருக்கிறதாக நினைச்சுக்கிறோம் உண்மையிலேயே அந்த தத்துவங்கள் யாருக்கு சொந்தம் அவங்களுக்கு இல்ல நமக்கு தான் சொந்தம் நாம தானே அதை கற்பிச்சுக்கிட்டோம் நம்மை நாம அடையாளம் கண்டுக்கிறது இல்ல நாம யாருங்கிறது நமக்கு புரியறது இல்ல அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கிறது அதனாலதான் அடுத்தவங்களை தேடி ஓடிட்டு இருக்கிறோம் சில வீடுகள்ல கூட இது மாதிரி சைகைகள் உண்டு சில குடும்ப தலைவர்கள் தினமும் காலையில கண்ணை கெட்டியா மூடிட்டு கை ரெண்டையும் சுத்தமா விரிச்சு வச்சுட்டு உட்காந்து தியானம் பண்றது வழக்கம் எதுக்காக அப்படி பண்றீங்கன்னு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டேன் இந்த மாசம் வாங்கின சம்பளம் பூரா தீர்ந்து போச்சு இனிமே என் கையில சுத்தமா ஒண்ணும் இல்ல புதுசா எதுவும் செலவு வச்சுடாத அப்படிங்கறத அப்படி உள்ளங்கை ரெண்டையும் விரிச்சு காட்டி அவங்களுக்கு உணர்த்தனேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் ஒரு பெரிய நினைவு மண்டபம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அப்பாவும் பிள்ளையும் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வழியா போறவங்க வர்றவங்க எல்லாம் அந்த இடத்துல நின்று அது என்ன மண்டபம் அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த அப்பாவும் பிள்ளையும் தான் வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் விவரம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆயிருக்கார் அவர் சமாதியான இடத்துல இந்த நினைவு மண்டபத்தை கட்டி இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க ஊர் பூரா இந்த செய்தி பரவிச்சு நிறைய பேர் அந்த இடத்தை தேடி வர ஆரம்பிச்சாங்க இங்க வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு போனா மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்குது அப்படின்னாங்க அங்க இருந்த உண்டியல்ல நிறைய காசு போட்டுட்டு போறாங்க பணம் கிடுகிடுன்னு நிறைய சேர ஆரம்பிச்சுட்டு பணம் நிறைய சேர்ந்த உடனே அந்த அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் தகராறு வந்துட்டுது பணம் சேர்ந்தாலே சொத்து தகராறு வரத்தானே செய்யும் அது மாதிரி வந்துட்டுது பையன் அடிக்கடி நிறைய பணம் கேட்க ஆரம்பிச்சான் அப்பா பார்த்தார் யோசனை பண்ணார் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் ஒரு நாள் பையனை கூப்பிட்டார் இதை பாருப்பா நமக்குள்ள தகராறு வேணாம் அப்பாவும் பிள்ளையும் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டா பாக்குறவங்க தப்பா நினைப்பாங்க அதனால நமக்குள்ள சமரசமா இதை தீர்த்துக்குவோம் என்ன சொல்ற அப்படின்னார் அப்பா சரி நான் பையன் உடனே அந்த அப்பா என்ன பண்ணார் தெரியுமா மகன் கிட்ட கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்தார் தன் கிட்ட இருந்த ஒரு கழுதையையும் கொடுத்தார் இதை வச்சு நீ பொழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் மகன் அந்த கழுதை எழுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போனான் வழியிலேயே அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணான் ஒரு ஐடியா வந்தது அந்த கழுதைய ஒரு சால ஓரமா புதைச்சா கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு கல் மண்டபம் கட்டினான் அந்த வழியா ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க இது என்ன மண்டபம்னு விசாரிச்சாங்க இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆயிருக்கிறார் அப்படின்னா இந்த செய்தி ஊர் பூரா பரவ ஆரம்பிச்சுட்டு நிறைய பேர் வந்து போக ஆரம்பிச்சாங்க இங்க வந்தா மனசுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி கிடைக்குது அப்படின்னு வேற சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க வர வர கூட்டம் அதிகமா வர ஆரம்பிச்சுட்டு உண்டு எல்ல பணம் நிறைய சேர்ந்துட்டுது நகையெல்லாம் கூட கழட்டி காணிக்கையா போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்பா விட மகம் பெரிய ஆளாயிட்டான் இதை கேள்விப்பட்டார் அப்பா பையனை பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு வந்தார் பையன் ஓஹோன்னு இருக்கிறான் பங்களா கார் எல்லாம் வந்துட்டுது எப்படா இந்த அளவுக்கு ஆனே அப்படின்னு விசாரிச்சார் அப்பா எல்லாம் உங்க ஆசீர்வாதம் தான் நீங்க கொடுத்த மூலதனத்தை வச்சுதான் இவ்வளவும் சம்பாதிச்சேன் அப்படின்னா பையன் அது எப்படான்னு விசாரிச்சார் அப்பா நீங்க ஒரு கழுத குட்டியும் கொஞ்சம் பணமும் என்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பி வச்சுங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன் வர்ற வழியில அந்த கழுத செத்து போச்சு உடனே யோசனை பண்ணேன் அந்த கழுதையை இந்த இடத்துல போதைச்சேன் கையில இருந்த
ஜனங்கள்லாம் ஏமாந்து போய் காசை கொண்டாந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போதான்டா நீ என் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாரா அந்த அப்பா ஏன் அப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டிருக்கான் பையன் கழுத குட்டியை புதைச்சி மண்டபம் கட்டி இருக்கிற நீ ஏற்கனவே நம்ம ஊர்ல நாம கட்டி இருக்கிறோமே மண்டபம் அது இந்த கழுதையோட அம்மாவை புதைச்ச இடம் மகான் சமாதி ஆயிருக்காருன்னு நானும் சும்மா கப்சா தான் விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரா அப்பா முட்டாள் ஜனங்களை நினைச்சு அந்த ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட்டு சிரிச்சாங்களாம் மனுஷனை மனுஷன் ஏமாத்துறது ரொம்ப சுலபம் என் கூட படித்த ஒருத்தன் திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் அருள் வாக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் ஒரு ஆஃபீஸ்லையும் வேலை பார்க்குறான் ஆஃபீஸில் உள்ளவங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட வந்து அருள் வாக்கு கேட்குறது வழக்கம் ஒரு நாள் நான் அவன் முன்னாடி போய் உக்காந்தேன் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதே ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் அவங்ககிட்ட வந்து சுவாமி என் மேஜையில் வச்சுருந்த பேனா திடீர்னு காணாமல் போட்டுது அது திரும்ப கிடைக்குமா எனக்கு அப்படின்னு கேட்டார் இவன் கண்ணை உருட்டி பார்த்துட்டு அது உனக்கு கிடைக்காது புதுசாக வேற ஒன்று வாங்கிக்கப்போ அப்படின்னா சரின்னு அவர் போயிட்டார் அவர் போனதுக்கப்புறம் நான் மெதுவாக இவனை பார்த்து அது எப்படிரா அது அது உனக்கு கிடைக்காதுன்னு அவ்வளோ உறுதியாக அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டேன் இவன் மெதுவாக என் காதுகிட்ட வந்து அந்த பேனாவை கிளப்புனதே நான் தான் அப்படிங்கிறான் இங்கே இருக்கிற எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து அதிகமாக இந்தியாவை விட்டு வெளிநாடு எதையும் இதுவரை பார்க்காதவன் இப்பொழுதுதான் சமீபத்தில் தான் முதல் தடவையாக உங்கள் ஊருக்கு வந்திருந்தேன் சில காலங்களுக்கு முன்னால் இப்பொழுது ரெண்டாவது தடவையாக இங்கே வர்றேன் இது ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு நாள் மகிழ்ச்சிகரமான சூழ்நிலையில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா தேசிய தின மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டத்தில் நீங்கள் எல்லாம் கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நேற்று நானும் அந்த தொலைக்காட்சியிலே அந்த அணிவகுப்பு எல்லாத்தையும் பார்த்தேன் ஒரு எந்த அளவுக்கு ஒற்றுமையாக செயல்பட்டால் எதையும் வெல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இந்த நாட்டில் இருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் உழைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்படி ஒற்றுமையாக இருந்தால் எவ்வளோ பெரிய வியாதியை கூட விரட்டி போடலாம் அப்படிங்கிறது மாதிரி நிரூபித்திருக்கிறீர்கள் அதனால் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு இது மாதிரி இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தில் என்னோடு வந்திருக்கிற பெரியவர்கள் பேசி பழக்கம் நான் வந்து அதிகமாக கூட்டம் அதிகமான கூட்டத்தில் பேசி பழக்கம் இல்லை ஆனால் ரேடியோவில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் பேசியிருக்கிறேன் அதனால் வந்து எனக்கு எதிரில் கூட்டமே இல்லாமல் பேசி தான் பழக்கம் அது வெறும் மைக்கு மட்டும் இருக்கணும் எதிரில் யாரும் இருக்கக்கூடாது அப்படியே ரேடியோவில் பேசி பழக்கப்பட்டதுனால ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தை பார்த்தது எனக்கே ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அதனால் கூட்டம் இல்லாமல் எனக்கு இப்போ கூட நீங்கள் எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு வெளியில் போயிட்டால் ரொம்ப நல்லா பேசுவேன் பேசுவேன் நீங்கள் வெளியில் இருந்துட்டு கேட்கணும் ஏன்னா அப்படியே பழகி போச்சு இருந்தாலும் இதில் எனக்கு என்னென்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் நான் பலதரப்பட்ட கூட்டத்தில் பேசி சமீப காலத்தில் பேசியிருக்கிறேன் இந்த எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற குழந்தைகள் முன்னாடி என்ன பேச சொல்லுவாங்க எல்கேஜி யூகேஜி அந்த குழந்தைகள் அப்போ நான் எப்போ முடிக்கணுங்கிறத எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு அறிகுறி அந்த குழந்தை என்ன பண்ணணும்னா மொதல் வரிசையில் இருக்கிறது அப்படி தரையை கீறும் கேட்சுன்னா அது போதும் அப்படின்னா அதுக்கு முடி முடிச்சுக்கோன்னு அர்த்தம் அதை பார்த்து தான் நான் முடிச்சுக்கிறது வழக்கம் கொஞ்சம் பெரிய ஹைஸ்கூல்னா யாராவது பசங்க ரெண்டு மூணு பேர் கொட்டாய் விடுவாங்க அதை பார்த்து அதை முடிச்சுக்கிறது வழக்கம் கல்லூரின்னா விசில் அடிப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இப்படி எனக்கு பலதரப்பட்ட எப்போ முடிக்கணுங்கிறதுக்கு அப்படிலாம் அறிகுறி உண்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா இந்த முதியோர் இல்லங்கள் இருக்குது பாருங்கள் முதியோர் இல்லம் பென்ஷனர் அசோசியேஷன்லாம் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் அறுபது எழுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அவங்க கூட்டத்தில் பேசுகிறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நான் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் அவங்களும் அசையாமல் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா காது கேட்காது அது எனக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் பேசி முடிச்சுட்டு இறங்கி போனால் அந்த முதல் பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கிற ஒரு நாற்காலில் என்ன சார் முடிச்சுட்டிங்க போல் இருக்கு அப்படிம்பார் அப்படிமார் எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சிங்க அதான் இறங்கி வந்தீங்கல்ல அப்படிமார் அதனால் அது மாதிரி கூட்டத்தில் ஒன்றும் எனக்கு வந்து சுத்தமாக யாரும் இருக்கக்கூடாது எதிரில் இல்லைன்னா அந்த முதியோர் இல்லை மாதிரி அப்படி காது கேட்காதவங்களாம் உட்காந்துருக்கணும் இங்கே அப்படி இல்லை எல்லாம் ரொம்ப விழிப்போடு இருக்குங்க காதை திறந்து வச்சுக்கிட்டு அது மாதிரி என்ன போன்ற ஆட்களுக்கு இது கொஞ்சம் இது பேசுகிறதும் என்ன சில பேருக்கு என்னென்னா பேச்சு மைக்கை பார்த்ததும் எனக்கு எப்போ நேரம் காலம் தெரியாது முடிக்கிறதுக்கு தெரியாது அப்படியும் உண்டு பேச்சாளர்கள் பல ரகம் 
நான் கூட இப்போ ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறேன் என்னுடைய நண்பர் சுபாஷ்னு ஒருத்தர் வந்திருக்கார் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நான் எப்போ முடிக்கணும்னு தோணுதோ அப்போ லேசாக தலையை சொறி நான் முடிச்சுக்கிறேன் என்ன கெடிகாரமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது நான் எப்போ ஆரம்பிக்கிறேன் எப்போ முடிக்கிறேன்னு தெரியாதுன்னு சொன்னேன் இதே மாதிரி கும்பகோணத்தில் சமீபத்தில் ஒரு கூட்டத்துக்கு போகும்பொழுது அந்த ஏற்பாட்டாளரை உட்கார வச்சு நீ முடிக்கணும்னு தோன்றப்ப தலையை சொறி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் என்ன சொல்லிவிட்டு பெரியோர்களே தாய்மார்களே என்பது உடனே தலை செஞ்சாங்க என்ன அது உள்ளே என்ன இல்லை இது தலை அறிக்குது அதனால் சொல்லிடுறேன் நீ வந்து அது அது வேறு மாதிரியாக சொல்லுவேன்னு சொன்னார் அப்படி ஒருத்தர் ஏற்பாடு பண்ணி உட்கார வச்சுருக்கேன் எதிரில் அவர் இன்னும் தலைக்கு கையை கொண்டு போகல இந்த முதல் வரிசையில் உட்கார வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பேசுகிறவங்களுக்கு அந்த கூட்டம் வந்து பார்த்துட்டா முடிக்கிறது எப்போ முடிக்கிறது என்ன ஏதுன்னு தெரியாது அது பேச்சாளர் ஒரு பேச்சாளர் அவர் பாட்டு பேசிகிட்டே இருந்தாரா ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்திருக்கார் பேசிட்டு இருந்தால் ஒன்றும் புரியல நேரங்காலம் தெரியல அவருக்கே தோணி ஒரு கட்டத்தில் அந்த பேசுகிறவருக்கு ஐயா மன்னிச்சுக்கோங்க நான் வந்து ரொம்ப நேரம் பேசிட்டோம் போல் இருக்கு எவ்வளோ நேரம் பேசினேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இந்த கை கடிகாரத்தை கூட பார்க்க மறந்துட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னாரா அப்போ கோபமாக ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு ஏன்யா கடிகாரத்தை தான் மறந்த பின்னாடி மாட்டியிருக்கிற காலண்டரையாவது பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்னாராம் அப்போ தான் தெரியுது அவன் வார கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கான் போன வெள்ளிக்கிழமை ஆரம்பித்து இந்த சனிக்கிழமை முடிக்கிறது மாதிரி அப்படி ஆகிடும் என்ன கிடைக்காரமும் கிடையாது அது மாதிரி இந்த பேசுகிற பேச்சு வந்து ஆனால் பேசுனா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எந்த பேச்சை கேட்டாலும் ஒரு தன்னம்பிக்கை வரணுமா கேட்குறவங்களுக்கு அதுதான் நல்ல பேச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு வரணும் தன்னம்பிக்கை வரணும் அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தில் தான் அவங்கெல்லாம் நல்ல கருத்துக்களை சொல்ல வந்திருக்கிறாங்க அது என்னென்னா ஒரு 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 இளைஞன் வந்து எங்கெங்கேயோ வேலை தேடியிருக்கான் வேலையே கிடைக்கல உடனே ஒரு தண்டவாளத்தில் போய் தற்கொலை பண்ணி ஒன்று தண்டவாளத்தில் தலையை வச்சு படுத்துட்டானான் யாரும் வேலை கொடுக்கல தண்டவாளத்தில் போய் தற்கொலை பண்ணி எடுத்து படுத்திருக்கான் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் திரும்பி பார்க்குறான் ரயிலே வரல என்னடா தற்கொலை பண்ணால் கூட ரயில் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கேன் அப்போ யாரோ ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கார் ஒரு திடலில் கூட்டம் பெரியவர் பேசிகிட்டு இருக்கார் நம்ம அந்த பெரியவர் போய் கொஞ்சம் நேரம் அந்த கூட்டத்தையாவது கேட்டுட்டு வருவோம் நீ ரயில் வர்ற பாட்டை காணும் அப்புறம் வந்து தலை வச்சு படுத்துக்குவோம் அப்படி நேராக அந்த கூட்டத்துக்கு போனால் ஒரு திடலில் ஒரு பெரிய மனுஷன் பேசிகிட்டு இருக்கார் தன்னம்பிக்கை வாழ்க்கையில் வந்து இளைஞர்கள் ரொம்ப தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணும் அப்படி அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கார் இவன் போய் உட்காந்து கேட்டான் இந்த இளைஞன் ஒரு மணி நேரம் கேட்டான் ரெண்டாயிரம் பேர் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க உடனே முடிஞ்சு பே கூட்டம் முடிஞ்சுது கூட்டம்லாம் கலைஞ்சி போச்சு அந்த பெரியவர் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் அவரை போய் இவன் சந்தித்தான் இளைஞன் ஐயா நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு வந்தேன் தண்டவாளத்தில் தலை வச்சு படுத்தேன் ரயில் வரல அந்த நேரம் உங்கள் பேச்சு குரல் தான் கேட்டுது நான் வந்து உங்கள் பேச்சை கேட்டேன் ஒரு மணி நேரம் கேட்டேன் கேட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய எண்ணத்தை நான் மாற்றிக்கிட்டேன் நான் இனிமேல் தற்கொலை பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அவர் பேச்சாளருக்கு ரொம்ப பெருமை இதுதான் ஒரு பேச்சுக்கு அடையாளம் இப்படி தான் இருக்கணும் சரி அந்த முடிவுக்கு எப்படி நீ வந்தேன்னு கேட்டார் இப்போ உங்கள் பேச்சை இந்த கூட்டத்தில் எவ்வளோ பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க சார் அப்படின்னு கேட்டான் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கும்பா அப்படின்னார் அவர் அப்போ அந்த இளைஞன் சொன்னானா ஒரு ரெண்டாயிரம் பேரை ஒரே நேரத்தில் சாக அடிக்கிற நீ உயிரோடு இருக்கிறப்போ நான் எதுக்கு சார் சாகணும் நான் இது வரைக்கும் யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் பண்ணலை நான் இனிமேல் சாக மாட்டேன் சார்ட்டு போயிட்டானா அப்படி கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வரணும் அது வந்து எப்படியோ வந்தால் போகிறோம் இப்போ எங்கள் பேச்சை கேட்டுவிட்டோம் அந்த ரகத்தில் வந்தாலும் சரி தான் வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சிறந்த பேச்சுக்கு அடையாளம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி வந்து அது பண்ணுறது இதில் என்னென்னா இந்த மனிதனுக்கு வந்து அந்த சிரிப்பு இருக்குது பாருங்கள் அதை பற்றி சொல்லுவாங்க நகைச்சுவை குடும்பத்தில் வந்து நகைச்சுவை உணர்வு இருந்ததுன்னா குழப்பமே வராதுன்னு சொல்லுவாங்க பேச்சாளர்கள் என்னென்னா சில பேர் தெளிவாக அதாவது தெளிவாக பேசி குழப்புறவங்க இருக்கிறாங்க குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துகிறவங்க இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட பேச்செல்லாம் உண்டு குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துறது யாருனா சித்தர்கள் நம்ம பழைய சித்தர் பாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் குழப்பமாக இருக்கும் ஆனால் அது கருத்து தெளிவாக இருக்கும் அதுதான் குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துகிறவர்லாம் பழைய நம்ம சித்தர்கள் தெளிவாக பேசி குழப்புறவங்க இருக்கிறாங்க சில பேச்சாளர்கள் பேச்சாளர் இருக்கா ஒருத்தன் ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தானா ஒரு ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந
நீ கருப்பாட்டை கேட்குறியா வெள்ளாட்டை கேட்குறியா அப்படின்ட்டு இருக்கான் கருப்பாடு அது ஒரு ஐம்பது இருக்குது அப்படின்னா சரி வெள்ளாடு எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் ஐம்பது தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு இருக்கான் இந்த ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் தானே சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சரி இந்த ஆடெல்லாம் எவ்வளவு புல் சாப்பிடும் ஒரு நாளைக்கு சார் மறுபடியும் தெளிவாக கேளுங்க கருப்பாடா வெள்ளாடா கருப்பாடு அப்படின்னா பத்து கிலோ சாப்பிடும் சரி வெள்ளாடு அதுவும் பத்து கிலோ சாப்பிடும் ரெண்டுக்கும் அதே தான் சொல்கிறான் அழு சரிப்பா இது எல்லாம் எவ்வளவு பால் கறக்கும் இந்த ஆடெல்லாம் சார் திருப்பி திருப்பி சொல்ல தெளிவாக கேளுங்க கருப்பாடா வெள்ளாடானா கருப்பாடு தென அஞ்சு லிட்டர் கறக்கும் வெள்ளாடு அது அஞ்சு லிட்டர் தான் கறக்கும் அப்படி இப்படியே இவன் தெளிவாக பேசி இவன் என்ன சொல்லிட்டு வரான்னு தெரியல ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் தான் அப்புறம் இதுக்கு பிரித்து பேசுகிறேன் ரெண்டும் ஒன்று தாடா சொல்கிறேன்ட்டுருக்காரு ஆ அப்படி இது ஆரம்பத்திலே கேட்டால் சொல்லிட்டு போகிறேன் ஏன்னா ஏன் அப்படி இப்போ தெளிவாக பிரித்து கேட்குறேன்னா அந்த கருப்பாடெல்லாம் எதிர்த்து விட்டு காரணுக்கு சொந்தம் சரி வெள்ளாடு அதுவும் எதிர்த்து விட்டு காரணுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின் இப்போ இவன் என்ன பேசுனா தெளிவாக பேசி குழப்பிக்கிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் இப்போ எதுக்கு இந்த அறிகுறி சொல்கிறேன்னா நான் பேசுகிறது கூட அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துகிறவர்கள் பின்னாடி வராங்க அவங்க கொஞ்சம் அவங்க அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் தெளிவாக பேசி உங்களை குழப்பி வச்சோம்னா அவங்க வந்து பின்னாடி பார்த்துக்குவாங்க அதுதான் ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவருடைய அரசவைக்கு ஒரு ஓவியன் வந்தான் அவன் சீனா தேசத்திலிருந்து வந்தவன் தாவோ சிந்தனையாளர் அவன் அங்கே வந்து மன்னர் முன்னாடி நிற்கிறான் யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை என்னால் செய்ய முடியும்னா இவன் இப்படி சொன்னதை கேட்டதும் ஏற்கனவே அங்கே இருந்த அரசவை ஓவியன் ஒருத்தனுக்கு கோபம் வந்துட்டுது இதோ பாரு இப்படிலாம் பேசக்கூடாது நான் வேணும்னா உன்னுடைய சவாலை ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னா நாம் ரெண்டு பேரும் ஓவியம் தீட்டுவோம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேரில் யார் சிறந்த ஓவியன் அப்படிங்கிறத மன்னரே தீர்மானம் செய்யட்டோம் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டான் அவன் அவனும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் போட்டி ஆரம்பமாச்சு அரசர் அவங்களுக்கு ரெண்டு சுவர்களை ஒதுக்கி கொடுத்தார் ஆறு மாத காலம் அவகாசம் கொடுத்தார் ரெண்டு ஓவியர்களும் அவங்கவுங்க வேலையை ஆரம்பித்தாங்க இரவு பகலாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆறு மாதம் முடிஞ்சது அரசர் வந்து பார்த்தார் முதல்ல தன்னுடைய அரசவை ஓவியர் தீட்டி இருந்த ஓவியத்தை பார்த்தார் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது பாராட்டினார் இதோ பாரு உன்னுடைய ஓவியம் அற்புதமாக இருக்கு உயிரோட்டம் உள்ளதாக இருக்குது கலையின் உச்சமே இது தான் இதை விட சிறந்த ஒரு ஓவியத்தை வேற யாராலையும் படைக்க முடியாது அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் அந்த சீன ஓவியன் கிட்ட போனார் எங்க உன்னுடைய ஓவியம்னு கேட்டார் திரைச்சீலையை விலக்கி விட்டு பாருங்கன்னா மன்னர் வந்து அந்த திரைச்சலையை விளக்கினார் உள்ள வந்து ஓவியம் இருக்க வேண்டிய இடம் கண்ணாடி மாதிரி தெரிஞ்சுது அவன் அந்த ஆறு மாத காலமா அந்த சுவரை வந்து தேய்ச்சி தேய்ச்சி கண்ணாடி மாதிரி ஆக்கி வச்சிருக்கிறான் அதுக்கு நேராக எதிர் சுவரில் அரசவை ஓவியம் தீட்டின ஓவியம் இருக்கு அது எதிரில் இருந்த இந்த கண்ணாடியில் பட்டு பிரதிபலிக்குது மன்னர் யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தார் அப்புறம் அந்த சீன ஓவியனை பார்த்து கேட்டார் இதை பாரு நீ என்னுடைய ஆளை வந்து தோற்கடிச்சுட்ட அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை ஆனாலும் எங்களை ஏமாத்தி இருக்கிற எந்த ஓவியமும் நீ வரையிலேயே அப்படின்னார் அரசே இதுதான் உண்மையான ஓவியம் உயிருள்ள ஓவியம் இது வந்து மனோபாவங்களை பிரதிபலிக்கும் மாறுகின்ற காலங்களை அப்படியே காட்டும் அப்படின்னா அந்த சீன ஓவியம் கையால் வரைகிற ஓவியங்களில் சலனம் இல்லை கண்ணாடி அப்படி கிடையாது சக்தியின் ஓட்டம் அதில் எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கண்ணாடி மட்டுமே ஜீவன் உள்ள ஓவியமா இருக்க முடியுங்கிறத அந்த சீன ஓவியன் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தான் ஏன்னா அவன் ஒரு தாவோ சிந்தனையாளர் ஒவ்வொரு குழந்தையும் இந்த கண்ணாடியோட தான் பிறக்குது ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்னா ஓவியங்களை கண்ணாடி மீது பதிப்பிச்சு விடுறோம் கண்ணாடி நம்மளை பிரதிபலிக்குது நம்முடைய அழகோ அவலட்சணமோ கண்ணாடியை பாதிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கு மனம் கிடையாது கடந்து போன வினாடியை பத்தி அது சிந்திக்கிறது இல்லை அடுத்த கணத்தை பத்தின எதிர்பார்ப்பும் அது கிட்ட கிடையாது அதுதான் பற்றற்ற நிலை மனிதனுக்கு தேவைப்படுறது அதுதான் கண்ணாடி கிட்டே இருந்து நாம் வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் இது வாழ்க்கையில் வந்து மனிதர்களை நேசிக்கலாம் உலகின் அழகையெல்லாம் பிரதிபலிக்கலாம் ஆனால் எதையும் பற்றி கொண்டு விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் அறிவுரை துயரம்ங்கிறது பற்றுக்களின் சாயை கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கிறப்போலாம் நமக்கு இந்த ஞாபகம் வரணுமா எனக்கு எங்கள் ஊர்லேயே ஒரு பேர் எங்கள் ஊர் நண்பர்கள் கூட இங்கே வந்திருக்கிறாங்க எங்கள் ஊரில் இருக்கிறவங்க இந்த ஊரில் வேலை பார்க்குறாங்கிறது எங்கள் ஊர் பக்கத்து ஊர் இப்போ தான் தெரியும் வந்த பிறகு நண்பர்கள்லாம் வந்து பார்த்தாங்
எங்கள் ஊர் பையங்கள்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்கங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் எங்கள் ஊரில் அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு பேர் என்னென்னா எல்லாம் நல்லா செய்வேன் கொஞ்சம் பொய் சொல்லுவேன் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு இப்போவும் சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் ஒரு பெரிய ஒரு கேட்டார் உனக்கு சின்ன வயசுலேயே உனக்கு ரேடியோவில் வேலை கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியும்ப்பா அப்படிம்பார் ஒரு தாத்தா அது எப்படி தாத்தா அவங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ தீர்க்க தரிசனமா ஆனால் இல்லை இல்லை நீ சின்ன வயசில் கூட ஒரு பொய்யை கூட நிஜ மாதிரி பேசுவேன் அதனால தான் உனக்கு அங்கே வேலை கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த பொய் சொல்கிறதுல கொஞ்சம் அதுதான் அந்த அதுதான் என்னிட்ட உள்ள குறையை தவிர கொஞ்சம் பொய் சொல்லுவேன் வேறு மற்றதெல்லாம் தெளிவாக இருக்கும் இதுவே சொன்னாராம் அதாவது கடவுள்கிட்ட போய் புகார் பண்ணாங்களாம் கடவுள்கிட்ட போய் ஒருத்தர் புகார் பண்ணியிருக்கிறார் நீ படித்த மனுஷன்லாம் பூலோகத்தில் பொய் சொல்கிறாங்க ரொம்ப எல்லோரும் எல்லோரும் பொய் சொல்கிறாங்க நீ படித்த மனுஷன் சரியாக இல்லை அப்படின்னு கடவுள்கிட்ட போய் புகார் பண்ணாங்களாம் அப்போ கடவுள் சொன்னாராம் என்னை யாரும் ஏமாற்ற முடியாதுப்பா நான் வந்து அதுக்கு ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கேன் இங்கே பார் எதுத்தாவில் பாரு என்ன தெரியுது அப்படின்னா பிரம்மாண்டமான செவரு அதில் லட்சக்கணக்கான எலக்ட்ரிக் பல்புலாம் சொருவிருக்கு பல்பு சொருவிருக்கு அதெல்லாம் அப்போ கடவுள் சொன்னாராம் புகார் சொன்னவனை கூப்பிட்டு இந்த பாருப்பா எலக்ட்ரிக் பல்பு பூலோகத்தில் நாம் படைத்த மனிதர்கள் யாராவது பொய் சொன்னால் இங்கே விளக்கு எரியும் எந்த ஏரியாவில் எவ்வளவு விளக்கு எரியுது அப்படிங்கிறத பார்த்து நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் நான் படைத்த மனிதர்கள் என்னை ஏமாற்ற முடியாது எவ்வளவு பேர் எங்கே போய் சொல்கிறாங்கிறது இந்த விளக்கை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருவேன் நான் கடவுள் இப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்பொழுது எல்லா விளக்கம் எரிஞ்சுதான் அப்போ புகார் பண்ணவன் கேட்டிருக்கான் இது ஏதாவது ஒயரிங்கில் கோளாராக இருக்குமா சார் இது ஏன் இப்படி எல்லாம் எரியுது அப்படிங்கிறப்ப கடவுள் சொன்னாரான் இல்லை இல்லை இப்போ பொரு இப்போ வந்து சிங்கப்பூரில் தென்கட்சி சுவாமிநாதன் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்தில் சரியாக போடும் அப்படின்னாராம் அப்படி சொல்லுவாங்க என்னை பற்றி கொஞ்சம் பொய் சொல்கிறதுங்கிறது அதுக்காக உங்ககிட்ட வந்து பொய் சொல்ல முடியாது நான் பொய் சொல்கிறதுனா அந்த முன்னாடி சொன்னேன் முதியோர் இல்லாம் அங்கே வேணால் சொல்லலாம் எதை சொன்னாலும் கேட்க போகிறதில்ல அப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ இதில் என்னென்னா இவங்க ஐயாக்கெல்லாம் இங்கே வந்ததும் பெரியவங்கள்லாம் சொன்னாங்க முஸ்தபா சார்லாம் சொன்னார் இங்கே வந்து முன்னாடிலாம் எங்கள் மனிதர்கள் எந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப ஆக் ஆக்கபூர்வமாக வளர்ந்துருக்கிறார்கள் முன்னாடிலாம் சினிமா நடிகர்களுக்கு தான் இது மாதிரி கூட்டங்கள்லாம் வரும் சினிமா சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது நல்ல விஷயங்களை பேசுகிறவங்களுக்கு கூட்டம் வர்றது வந்து ஒரு பெரிய ஆரோக்கியமான அறிகுறி எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சார்னு சொன்னார் அது இப்போ அதுக்கு தான் வந்திருப்பீங்க வேறு ஒன்றும் இப்போ எங்கள் முகத்துக்காகவா வந்திருக்க போகிறீங்க அப்படி ஒன்றும் கவர்ச்சியான முகமா அதுவும் அதனால் வந்து வெறும் முகத்தை பார்க்குறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரேடியோவில் நான் கொஞ்ச காலம் வெளியில் தெரியாமல் இருந்தேன் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன ரேடியோ வருவாங்க எங்கள் ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு வருவாங்க சார் அந்த தினம் ரேடியோவில் பேசுகிறாரு இன்று ஒரு தகவல் அவர் முகத்தை பார்த்துட்டு போகணும் சார் அப்படின்ட்டு வருவாங்க ஏன்னா இப்போ தொலைக்காட்சியில் வர்றதில்லை அதில் என்னென்னா அப்படி ஒரு தடவை வர்றவங்க அடுத்த தடவை வர்றதில்லை அப்போ தான் புரியுது ஓகே அவங்க ஆள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வராங்க வேறு ஒன்றும் ஒரு பெரிய கவர்ச்சி அதனால் இந்த கூட்டம் வந்து ஏதோ என்னோடய கவர்ச்சிக்காக கவர்ச்சின்னா அவர் ஐயா சுகிசிவம் கொஞ்சம் கவர்ச்சியாக தெரிகிறார் அதனால் அவருக்காக வந்த கூட்டமாக வேணால் இருக்கலாம் வேறு எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை ஐயா சாலவன் பாப்பாவுக்கு சுத்தமாக அந்த நம்பிக்கை இருக்காது அதனால் நாங்கள் வந்து ஏமாந்து போட மாட்டோம் ஏதோ எங்களை பார்க்க தான் வந்திருக்கிறாங்க எல்லோரும் அப்படின்னு என்ன அவங்களுக்கு கருத்துனா நல்ல குடும்பம் நல்ல மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது எப்படி நல்ல குடும்பத்தை எப்படி நடத்துறது இது மாதிரி நல்ல கருத்துக்களை இப்போ ஜனங்கள்கிட்ட பரிமாறிக்கணும்னு இந்தியாவிலையும் தமிழ்நாட்லேயும் சில நிகழ்ச்சிகளை அவங்க நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க எங்கள் என் கூட வேலை பார்க்குறப்போ ஒரு அம்மா இருந்தாங்க அவங்க எப்போதும் அவங்க வீட்டுக்காரர் படத்தையே வச்சுருப்பாங்க கையில் பத்திரமா வச்சுருப்பாங்க அவ்வளவு மரியாதை மதிப்புன்னு சொல்லி நாங்கள்லாம் அவங்கள பெருசாக நினைப்போம் இது எதுக்குமா அவங்க வீட்டுக்காரர் படத்தை பத்திரமா இல்லை கையிலேயே வச்சுருக்கீங்களே ஆஃபீஸுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு அடிக்கடி எடுத்து பார்த்துக்குவாங்க அவ்வளவு பிரியமாக அவங்க வீட்டுக்காரர் இல்லை ஆமாம் எனக்கு வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வந்துட்டுதுன்னா உடனே எங்கள் வீட்டுக்காரர் படத்தை எடுத்து பார்ப்பேன் அப்போ பரவாயில்ல இப்படி ஒரு இதாக ஆமாம் இதை பார்த்துட்டு நினச்சிக்குவேன் இதை விட பிரச்சனை வேறு என்ன இருந்துட போகுது உலகத்தில் அப்படின்னு நினச்சிக்குவேன் உடனே எனக்கு எல்லாம் போயிடும் அப்படின்ட்டு தான் அப்படி ஒரு விதமாக இருந்தாங்க இப்போ இருக்காங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிலாம் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற தாய்மார்கள் பெண்கள் யாராவது அப்படி கூட பண்
அதுக்கு சொல்லுவாங்க கடவுளே வந்து ஒரு ஒரு வீட்டு கணவன் வீட்டு க வீட்டு தலைவர் கனவுல வந்தாராம் கடவுள் வந்து இது மாதிரி ஒன்று விட்டுட்டு போங்க குடும்பத்தை ஒன்னெல்லாம் விட்டுட்டு போக போகிறேன்னா அதனால் ஏதாவது வர வேணும்னா கேட்டு போய் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு கடவுள் சொன்னாராம் இந்த குடும்ப தலைவர்கிட்ட அவருக்கு என்ன கேட்குறதுன்னு புரியல கடவுள் வந்து விட்டுட்டு போகிறேங்கிறாரு ஏதாவது வரம் கேட்டுக்கோ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது என்ன கேட்குறதுன்னு ஒன்றும் புரியல குழம்பிக்கிட்டு இருந்தான் அந்த ஆள் கனவுல இப்போ கடவுள் சொன்னாரா சரி நீ ரொம்ப குழப்பமாக இருக்க நாளைக்கு மறுபடியும் உன் கனவுல வரேன் அதுக்குள்ளே நீ முடிவு பண்ணி வை உனக்கு என்ன வரம் வேணுமோ கேட்டு வாங்கிக்கோ உனக்கு வரம் கொடுத்துட்டு நான் போயிடுறேன் உன்னை விட்டுட்டு போகிறதா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டுருக்காரு கடவுள் சரி ஒரு நாள் அவகாசம் கொடுங்க நாளைக்கு நான் அதுக்குள்ளே முடிவு பண்ணி வைக்கிறேன்ட்டு அவர் வந்தார் மறுநாள் முழிச்சுக்கிட்டார் முழிச்சுக்கிட்டு மனைவி மகன் மக்கள் எல்லோரும் கூப்பிட்டார் குடும்பத்தில் எல்லோரையும் அப்படி வாங்க இது மாதிரி நேற்று கனவுல வந்தார் கடவுள் நம்மளை விட்டுட்டு போக போகிறாரா என்ன வரம் வேணும்னு கேட்டு வாங்கிக்கோ அப்படின்னு இப்போ சொல்லிட்டார் என்ன கேட்குறதுனா அப்படின்னு அந்த கணவன் கேட்குறான் அந்த மனைவி சொல்கிறாங்க என் உடம்பு பூரா நகையாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேள் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்குள்ள அந்த பொண்ணு ஒரு பொண்ணு ஓடி வந்து அப்படிலாம் கேட்காதப்பா கடவுள்கிட்ட இப்போ இருக்கிற சொத்து எவ்வளோ இருக்கோ அதுபோல் இன்னொரு பொங்கல் வேணும்னு கேள் அப்படின்னு இருக்கா அந்த பையன் வந்து அவன் வேறு சொன்னான் அவன் அது எனக்கு நமக்கு வந்து இது போல் ஒரு பத்து பொங்காவது வேணும் ரெண்டு பங்களா கார் வேணும் அப்படின்னு அவன் ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுத்தான் இவர் என்ன கேட்குறதுன்னு முடிவு பண்ணுறதுக்குள்ள அங்கே வேலை செய்கிற அம்மா ஒரு வயசான அம்மா வந்திருக்கு வேலை செய்கிற அம்மா அது வந்து சொல்லித்தான் இவர்கிட்ட தப்பார் கடவுள்கிட்ட அப்படிலாம் கேட்காதப்பா நாளைக்கு வரும்பொழுது என்ன வர வேணும்னா எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லோரும் அன்பாக இருக்கணும் பாசமாக இருக்கணும்னு கேட்டு வாங்கிக்கோ வரத்த அன்பு பாசம் குடும்பத்தில் எப்போதும் நிலவணும்னு கேட்டு வாங்கிக்கோ வேறு எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலான்னு இந்த பெரியம்மா சொல்லித்தான் மறுநாள் அதே மாதிரி படுத்து தூங்கினார் கடவுள் கனவுல வந்தார் வந்து கேட்கும்பொழுது இவர் சொன்னாராம் ஐயா எனக்கு வந்து எங்கள் குடும்பத்தில் நாங்கள் கணவன் மனைவி பிள்ளை கூட்டி எல்லாம் பாசமாக இருக்கணும் அன்பாக இருக்கணும் இதுதான் எங்களுக்கு வர வேணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இவர் கேட்டதும் கடவுள் வந்து தலையை சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டாராம் ஏன் என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு நீங்கள் அன்பாக பிரியமாக இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் ஏன் நான் உங்களை விட்டுட்டு போக போகிறேன் நான் ஏற்கனவே இல்லைங்கிறதுனால தான் உங்களை விட்டு போகலாம்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே பாசமாக இருந்தீங்கன்னா நான் இனிமேல் போக மாட்டேன் அதனால் ஏன் முடிவு மாற்றிக்க வேண்டியது உங்கள் கூட தான் இருக்க போகிறேன்னு நேரம் இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அதனால் ஒரு குடும்பத்தில் அந்தந்த உறவு முறைகள் சரியாக இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் அங்கே தான் அங்கே இறைவன் வாழும் இல்லம்ங்கிறாங்களே அது தான் அது அதில் அந்த குடும்ப தலைவருங்கிற ஒரு கணவன் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு தான் பொறுப்பு அவருக்கு நிறைய சகிப்புத்தன்மை வேணும் கோபம் வரக்கூடாது யார் என்ன சொன்னாலும் போடும் சில கணவன்மார்கள் வந்து எது சொன்னாலும் மனைவி வந்து தட்டுறதில்லை அங்கே போனால் போவாங்க எதுக்கு போக சொல்கிறேன்னு கேட்குறதில்ல போகிறது இங்கே வாழ்னா வர்றது திருவள்ளூர் மனைவி இருந்தார்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி அது எப்படின்னா ஒருத்தர் சொன்னார் அது அப்படி இல்லை அதுக்கு ஒரு கதை சொன்னார் ஹிட்லர் வந்து வந்தாராம் ஒரு தடவை ஒரு பெரிய கப்பல் மேலே கப்பலுடைய மேல் தளத்தில் ஹிட்லர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் ஒரு இங்கிலீஷ் கேப்டன் எதிரில் நிற்கிறான் அவனுக்கு பெரிய ஆச்சரியம் இந்த ஆள் எப்படி இப்படி ஒரு தனி மனிதனாக இருந்துக்கிட்டு உலகத்தையே இப்படி க இந்த பாடுபடுத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லி உன்னுடைய வெற்றிக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டாரான் அந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் இப்போ ஹிட்லர் சொன்னாராம் என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் என்கிட்ட வேலை செய்கிற ஊழியர்கள் நான் கிழிச்ச கோட்டை தாண்ட மாட்டாங்க நான் என்ன சொல்கிறனோ அதை உடனே செய்வாங்க ஏன் எதுக்குன்னு எதிர்த்து பேச மாட்டாங்க அதுதான் என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அதை நிரூபித்து காட்டுறம்பார் அப்படின்னு சொல்லி கையை தட்டினாராம் ஹிட்லர் உடனே ஒரு சிப்பா எங்கேருந்து வந்து லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட்னு போட்டு வந்து சல்யூட் பண்ணி நிறுத்தினா நின்னான் உடனே ஹிட்லர் சொன்னார் நீ அப்படியே இந்த கப்பல் மேல் தளத்துலேருந்து அப்படி கடலில் விழுந்து செத்து போடா அப்படின்னா பொத்துன்னு உதிச்சிட்டான் எதுக்கு சொல்கிறேன் என்ன எதில் உடனே குதிச்சு செத்து போட்டான் இவருக்கு பெரிய ஆச்சரியம் கேப்டனுக்கு ஹிட்லர் சொன்னார் இது என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் தப்பா இன்னொருத்தனை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு தட்டினா இந்த பக்கத்துலேருந்து ஒருத்தன் வந்தான் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் வந்து நின்னா நீ இப்படி குதிச்சு சேர்த்து போடா அப்படின்னு பொத்தனை குதிச்சிட்டான் எதுக்கு போக சொல்கிறீங்கன்னு ஒன்றுமே கேட்கல குதினா உடனே குதிச்சிட்டான் அப்போ ஹிட்லர் சொன்னார் இதே மாதிரி என்னுடைய ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் இருக்கிறாங்க நானும் ஊழியர்களை இழக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை தப்பா இருக்கு தயாராக இருப்பேன் எப்போதும் தப்பா இன்னொருத்தர் தட்டுறேன்னு இன்னொருத்தர் வந்தார் எது தாவிலேருந்து ஒருத்தன் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் சல்யூட் அடித்தான் நீயும் குதிச்சு சேர்த்து போடான்ட்டு இருக்கார் ஹிட்லர் இவனால் பொறுக்க முடியல இந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் அனாவசியமாக ஒவ்வொருத்தனாக குதிச்சு விட்றானேன்னு சொல்லி
இதுகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத விட சொல்கிறது செஞ்சுட்டு போடுவோமே அப்படி சமாளிக்கிற கணவன்மார்கள் உண்டு குடும்பத்தில் வந்து அப்படிலாம் இருந்து சமாளிக்கிறாங்க குடும்பத்தில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அனுசரிப்பு தன்மைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் கணவன் மனைவின்னா அனுசரித்து போகணும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கணவன் மனை அதுக்காக தான் அந்த காலத்துலலாம் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து மாப்பிள்ளை தேடுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிற அளவுக்கு ஒரு கணவனாக வரக்கூடிய எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் புலி வேட்டைக்கு போகணும் ஒரு பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தேடுறதுன்னா நம்ம தமிழ் தமிழ் பழக்கம் என்னென்னா காட்டுக்கு போய் ஒரு புலியை வேட்டையாடிட்டு வரணும் அந்த புலி பல் அல்லது நகத்தை கொண்டுட்டு வரணும் அந்த இளைஞன் அதை வந்து வீட்டில் கொடுப்பான் அதை தான் கட்டி அதை வந்து தா இதாக கட்டுவாங்க மாலையாக போடுவாங்க தாலியாக கட்டுவாங்க அதாவது வீரம் இருக்கா பையனுக்குன்னு பார்ப்பாங்க ஒரு பொண்ணு வேணும்னா முன்னி முதல்ல வீட்டுக்கு பொண்ணு கேட்க போகக்கூடாது காட்டுக்கு போகணும் போய் புலியை கொண்டு வா அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போவெல்லாம் ஏன் போகிறது இல்லைன்னா இப்போவெல்லாம் ஒருத்தனை வந்து காட்டுக்கு போய் புலி பொருள் கொண்டு வானா புலி தான் மாப்பிள்ளையாக வரும் அதனால தான் இப்போ போகிறது இல்லை யாரும் காட்டுக்கு அப்போ வந்து பெண்களும் வந்து ரொம்ப வீரமாக இருந்தாங்க அப் பெண்கள் மூலம் அந்த காலத்தில் எப்படின்னா முரத்தாலே புலியை துரத்துவாங்களாம் நம்ம பழைய பாட்டிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க முரத்தால் புலியை விரட்டினாங்கன்னு வரும் பழைய பாட்டு ஒரு அந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு வீரம் இப்போ கல்யாணம் ஆகி இந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு கணவனை வந்து விரட்டிட்டு வந்தாங்களாம் முரத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மனைவி அவன் பயந்துட்டு வெளில ஓடி வரான் பின்னாடி முரத்தை எடுத்துகிட்டு அந்த அம்மா ஓடி வருது இவனை தனியாக பிடிச்சி கொண்டு போய் என்னப்பா அந்த மனைவிட்டு இப்படி பயந்து ஓடி வரிய முரத்தால் துரத்துறா இப்படி வரிய அப்படின்னு தான் அவன் அப்படியே தடுமாறிக்கிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவன் என்னை புலியாக நினைக்கிறா அப்படின்னு ஒரு பெருமையாக சொல்லிட்டானா அந்த காலத்தில் புலியை தான் முரத்தால் விரட்டினாங்க இப்போ புருஷனை விரட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அந்த காலத்தில் வந்து கணவனுக்கு ஒரு குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிற திறமை இருக்கா உடல் வலிமை தான் முக்கியம் இப்போ கூட மதுரை பக்கத்தில் ஐயாவுக்கு தெரியும் அந்த இளவட்டக்கல்லுன்னு ஒரு ஊர் இப்போ ஊருக்கு ஊர் ஊர் எல்லையில் கிடக்கும் ஊர் எல்லையில் ஒரு பெரிய கல் கிடக்கும் அந்த அந்த ஊருக்கு பொண்ணு கேட்க போகிறவங்க அந்த கல்லை தலைக்கு மேலே தூக்கி காட்டணும் அப்படியே தூக்கி தலைக்கு மேலே வசதி கீழே போடணும் அந்த வலு இருந்தால் தான் நீங்கள் அந்த ஊருக்குள்ளேயே போகலாம் பொண்ணு கேட்குறது போகலாம் இல்லைன்னா நீ திரும்பி போக வேண்டியதான் அந்த வலிமை இருக்கா மாப்பிள்ளைங்கன்னு பார்க்குறாங்க இளவட்ட கல்லுன்னு பேர் அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கல்லை தலைக்கு மேலே தூக்கி கீழே போடுவாங்களாம் ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி கொஞ்சம் தூரம் இடுப்பு அளவுக்கு தூக்கி கீழே போட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் அப்படி முழங்கால அளவுக்கு அப்படி தூக்கி போட்டால் போகணும்னு வச்சுருந்தாங்களாம் இப்போ நான் அந்த ஊருக்கு என் கூட பழனிசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் போய் உனக்கு எப்படிப்பா இந்த ஊரில் கல்யாணம் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போலாம் நாங்கள் தொட்டு கும்பிட்டா போகிறோம் அதை அசைக்கிறது கூட இல்லை அப்படி ஆகிட்டுது ஒரு குடும்பத்தை கணவனாக வரப்போகிறவனுக்கான தகுதி அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்து தான் அப்படி வந்து கணவன் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது குடும்ப தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கிறது ஒரு பெரிய காரியம் 